钟头，发现尸体的是徐家汇棚户区的一个村民，本来想捞点河虾填饱填饱肚子，结果没想到捞上来一堆死人骨头。河蚌多半出现在水流缓慢或静水的区域，喜欢栖息在淤泥里，以藻类和动物的组织为食。蚌壳里藏着的这枚红宝石戒指，这可值好几十万珍珠的钱。他们要是不报警的话，至少能衣食无忧大半年。这条河是徐家汇有名的臭水沟，普照河的支流。根据我的观察，这里的水质已经受到严重污染，淤泥堆积现象很严重。中国籍，青壮年女性，一般来说，在水下缺氧的环境里，尸体的腐败时间会延长。没错，根据法国里昂的犯罪实验室最新数据来看，尸体在水中和在空气中的腐败速度比为一比二点五，加上水生物对尸体的破坏，达到全尸白骨化的程度，至少需要三年。死因呢？还不好下定论。但是你看，死者的第十对肋骨的肋弓处有一个半圆形的缺口。会不会是枪伤？死亡时间太长，不能确定。嗯。哎，这里还有骨头没有找到。不是没有找到，而是小指的第二节指骨被截掉了，这是沉伤。从断骨处看，骨架已经愈合了。断指，这是确定死者身份的重要线索。嗯。康华生，有什么需要补充的吗？哦，刚才你们打断了我。其实我想说的是，根据我对这条河的初步勘察，这具尸体不可能在里面泡上了三年之久。为什么？这条河道的泥沙堆积现象严重，河床明显抬高，这是因为普照河的上游，工农局近两年在填修路，堆积的泥沙造成了水流缓慢，无法将泥沙带走。三年下来的话，简单的说，如果是三年前的话，这具尸骨就不可能在这个位置被人捞到。结虫，嗯，好恶心。哎，让我看看。别闹。哎呀，这是在骨骼的缝隙中找到的寄生虫。他告诉我，他是两周前才搬的家。这副骸骨，要么是盗墓贼扔的，要么……这个女人就是两周前被杀的。你，你这怎么可能？我比较倾向于第二种结论。嗯，你的意思是说，两周之内就从尸体变成了这副骨头吗？这不是自然腐烂的尸体留下的骨头，骨髓胶质凝结，骨质表面脆化，另外骨骼上还有一些密集的小凹陷，像是剧烈的氧化反应造成的。应该是某种酸液。戒指受到了强烈的腐蚀，酸液分解了人体的肌肉以及脂肪组织，并且使它们迅速从骨骼上剥离下来，反应中释放出大量的热能，高温灼烧就是这样造成的。那这么说，这具尸体它是被溶解的？这的确是耸人听闻啊！但杀手就是用这种方法伪造了尸体死亡三年以上的假象。另外，死者的几个关节头都有被切割的痕迹，它是被肢解后再浸泡到酸液中的。至于酸液的具体成分，我还需要进一步的分析。究竟是什么原因要对一个女人做出这么残忍的事情
，凶手画师还有一个目的，他不想让人知道这个女人的身份。他错了，即便是白骨，上面也有结识身份的线索。从耻骨联合面的骨性推断，这个女人的年龄在二十五岁到三十岁之间，没有生育史。那枚宝石戒指虽然款式已经无法辨识，但足以说明，她是个有钱的女人。有道理。但是我也发现了一些矛盾的地方，钟老，你看，死者的四肢骨骼比同等身高的女人要粗，关节连接点结实，前臂尺骨和小腿胫骨上有过几处骨裂，不过都已经痊愈了。这个女人学过武，她会武功啊。少南，我想试着恢复死者的容貌。花生，这就是你摸了一晚上骨的结果，一具尸体，五个模样。<笑>那是因为我确实做不到百分之百的精准，因为有些特征是从人的头骨上摸不出来的。这倒是，比如说毛发的浓密度和嘴唇的厚度。所以，我索性把有可能的结果都画出来了。喂。于教授啊，我是老孔啊，我拿着康华生的图像，对到了一张照片，非常像啊。这个女人叫杜兰，是沪江饭店的女经理，两周前失踪。这和三号画像确实有些相似啊。那个女经理就少了一根手指头。你说，她的骨折是沉伤，那是多久前造成的呢？从骨加愈合面的骨密度来看。可能发生在三年前。沪江饭店是法租界最豪华的饭店之一，除了承办酒会，还有上百间的高级客房。这个女人一定不简单。也就是说，十三号之后，你们经理就没有出现过了，对吗？对。那在这之前，他有没有见过什么奇怪的人？奇怪的人，想不起来了。他腰上是不是有旧伤？曾经骨折过？骨折倒不清楚，不过下雨天我老看他支着腰，好像有些不对劲，捡东西都挺吃力的。杜兰吸烟吗？没见过。他不在的这段时间，谁来管理饭店？董事会的顺爷来过几次，找不着杜兰，他好像挺着急的样子。还来过一个小开，凶巴巴的，嗓门又大，把我们臭骂一顿就走了。听说是顺爷家的公子。哦，那个杜兰应该还没有结婚吧？有没有什么追求者？他的私事我就更不知道了。三十岁还没有结婚的女人还真是少见呢，对吧，钟朗？其实十三号那天倒是有人来给兰姐送花，谁送的？花店的伙计送来的。什么花？白玫瑰，里面还有一张贺卡，没写落款。报告。探长，杜兰家已经查到了。
。哇，钟头，你是怎么发现的啊？这杜兰啊，二八年就跟了我，哼，真是个奇女子啊！不知道她从哪儿学来的功夫，很能打，枪法也好，关键是，她很聪明，知道怎么给人家去办事情。呃，有几次她带着弟兄们出去办事，兵不血刃就把事情给办成了。哎，我手下的那帮废物啊，还真不如他的一根手指头。他少了一根手指头，还有过骨折。顺爷，你都知道吧？嗯。哎哎哎哎欠他一条命，这是三年前的事了。那次杜兰应该伤得不轻吧？要是换一个，恐怕早就死了。怎么？难道你们找到的那个尸体就是杜兰？他真的死了？还需要进一步确证，所以才来找您。当时是在哪家医院治的？呃，公济医院。他伤得太重了，就连法租界的医院都不敢收他。那他好了之后，就到了沪江饭店。嗯，你问的那么细，是在怀疑我吧？哎，我对待他就像对待自己的女儿一样，我真要动他，除非我能给我自己一个在所难辞的理由。真是的，这也太欺负人了！盘龙潭的狗东西，来我们地盘挑事儿，为什么不让我动他？放肆！啊，钟探长，犬子不懂事，在这儿胡说八道，还请钟探长海涵呢。哈，你说盘龙潭的人是怎么回事？哎，哈，没什么事儿，只是一些混混来闹事罢了。是这样子，姓庞的死了。他门下的人又把自己归到龙四名下，借着盘龙潭的名号打了我们的人，还抢了我公司的货船。哎呀，这都是些小事，我自己来处理就行了，不敢劳您的大驾。哎，我既然早已两耳不闻江湖事，钟探长，您放心，我保证以和为贵。哎哎，钟探长。我给你说句心里话吧，如果你们真的找到了那个，啊，就是杜兰，我拜托你，帮我把这个事情查个明白，谁干的，为什么，啊，你们有什么要我办的，就尽管说。这是我们巡捕房分内的事，我不是在跟你玩障眼法，要查我，你们尽管查。爸，这个小巡捕，什么？小巡捕？哼，五年前就是他，单枪匹马的把龙四的盘龙帮给毁了一大半。你呀、啊，要给人家提鞋，你还不配呢。你老是整人家志气，灭自家人威风。你哪来的威风？刚才这么一闹
，你是不是想让巡捕房上我们船上搜那批东西啊？如果我没猜错的话，杜兰塔应该是警方的线人。杜兰和我一样，当年都是警务部扫黑组派到安庆帮的线人。你核查过了？你也核查不了。警务部扫黑组，那是大方的孩子。喂，哦，督察长。哦，好，好，我知道了。请督察长放心。好好，好的。工董局警务部打来的电话，杜兰的确是他们的人。你是不是要相信我才是啊？我就是……我还没说完呢。工董局要求我们停止一切调查活动。为什么？为什么？第一。杜兰是失踪了，是不是成了你们找到的那具尸体？这还需要确证，是不是？我可以马上得到结论。啊，即使你确证了，那所有的东西都要交到警务部处理。为什么？你一沾黑帮的事，你小子就上进，你脑袋就犯浑。如果说是警务部的线人死了，他肯定涉及到警务部整个的扫黑计划。可是。我知道你也当过线人。如果说杜兰他已经惨遭非命，你要调查凶手，肯定要查黑帮。你已经查过了，顺也不是。警务部就有反应了，怕你捅了马蜂窝。钟朗，哎，钟朗，哎，总探长，查到了，死者就是杜兰。不查了。这件事不查了啊！走，这、哎、怎么不查了？中了，我告诉你啊，少给我耍花样！哎呀，是是是是，现在只查第一步嘛。如果不是杜兰是吧？哎，是杜兰，哎，不是杜兰，我还可以继续查下去吗？是杜兰，哎、不是杜兰呀、哎，你就别再说肯定是，我都查好了。行，哎，你怎么就不信我呢？中了，中了，你，哎呀，哎呀，我敢打赌，那具尸体肯定就是杜兰本人。哎，快点啊！哎，好。谁跟你打赌啊？我要确凿的证据。当然确凿了。既然他接受过西医的接骨手术，那么手术前医生一定给他照过 X 射线。什么线？一八九五年，德国的。说结果，就是他能给大活人的骨头拍照留念。我从公共租界的公济医院拿到了杜兰三年前的 X 光片，就是他的骨头照片。记得这个奇怪的缺口吧？你的直觉是对的，这是枪伤，也是致死原因。只不过这种子弹的口径比较特殊，只有五毫米左右，而且很奇怪，弹头的残留物里我只发现了铅，并没有铜合金。不会被腐蚀了吧？是在骨头里发现的，还没有到被腐蚀的程度。这么说，可能是裸铅弹头，可那是种很老式的子弹了。我记得零六年之后生产的都是镍铜合金披甲弹头啊，所以要找出杜兰死亡的真正原因，这一枪可能是一个关键线索，这个只能靠你了。
，都曾经是盘龙潭的成员。打断腿的那个他已经招了，他说啊，就在两天前，盘龙潭和顺爷的人还发生过械斗。哎，这件事怪了啊！不是说这两大帮会都已经塔台了吗？怎么又闹上了？那些赃物都清点过了吗？嗨，还能有什么呀？直接冲着金库去的，都是老江湖了，不怕多坐几年的牢。我说过，你们没有权利抓我。明天巡捕房就会收到法院的传票。你看，钟头，那个假洋鬼子的律师来了。总探长讲了，让咱们放人。嘿，嘿。等等，干什么？我是受害者，我的赌场有工董局批的执照。为什么潘龙潭的人老是盯着你呢？这个问题，我用不着告诉你。不过，我认识你，你还在查那个杜兰？嗯，杜兰的事儿，我帮不了你。不过，盘龙潭和我们之间有过节，你可得管管。龙四这老东西明摆着想东山再起，还有他那个混账女儿，也不是个省油的灯。你再说一遍，今天的事。就是和龙四有关系，我看见他女儿就在后面，开车来的。哎，钟老，这是我找到的所有和杜兰有关的资料，现在把他们按时间跨度分类。哎，可是奇怪了，我怎么都找不到杜兰在进黑帮之前的资料，户籍登记录里也没有这个人。我想杜兰并不是他的本名。作为线人，一般进入黑帮前的资料都会被抹掉的。哎，三零年间啊，这个杜兰就得到了顺爷的信任，成为安七社的骨干了。他在人前能言善道，所以顺爷才把沪江饭店交给他打理。哎，你看，两年前沪江饭店开业剪彩酒会的照片，上面有顺爷，还有那个死去的黑帮头子庞青竹。哎，这个女人啊，来头也不小，她是盘龙潭龙四的千金，龙黛玲。你看看尽快送到鉴定科，进一步鉴定。好。五年前安青社被打垮的报道，这算是当时最轰动的一则新闻。这个人啊叫石冲，是安青社的二当家。为什么报纸上没有提到顺爷啊？听说当年石冲担下所有的罪名。这是黑帮惯用的招数，丢卒保帅。报上特别提到，说事发后，杜兰曾作为关系人被调查询问。那么记者之所以特别提到他，是因为他当年跟石冲的关系是……他们好过。从石冲的刑期上推算，不出意外，他已经在一个月前出狱了。哦，对了，关于那束玫瑰花的事儿，我找遍了上海的花店，可惜并没有送花人的线索。杜兰的女助理看杜兰对那束花似乎并不在意。所以他随手就当垃圾给处理了，但贺卡并没有扔。遗憾的是，我和钟朗翻遍了办公室，也没有找到那张贺卡。石冲跟杜兰的死会不会有什么关系啊？或者他就是凶手？现在下这个结论还为时过早。不过，石冲出狱之后，很有可能见过杜兰，这是我们上次没有了解到的。华生。这次去沪江饭店可不能大摇大摆了，要借用你的专长。我我的专长？什么意思啊？哦，我知道了，去泡妞啊！少来啊你们！<笑>
唰的一下就没了。<笑>总之啊，在我做实验的时候，有很多这种奇怪的现象，特别好玩，是吗？<笑>有机会去看一下。嗯，好。上班时间，我本来不应该来这里喝咖啡的。你老板不是经常下来喝咖啡吗？再说他，你暂时也没多少工作做了，是不是？兰姐，他是老板，这里都是他的，那就是他的专座。啊，好。哎，等等，见过这个人吗？没见过，反正来这里的人没有这样的，我从来没见过他。啊，这张呢？嗯，他来的时候可能戴着墨镜或者换过发型，他抽一种英国的香烟，是这种牌子。嗯，哦，来过，我想起来了，真的，来过还不止一次呢。和兰姐还挺熟，有时候喝完咖啡之后，兰姐还邀她上楼呢。嗯，哎，我想想啊，十三号，对，兰姐失踪前一天，她还来这里喝过咖啡。哎，谢谢先生啊，谢谢先生。你仔细回忆一下，杜兰在失踪前有没有见过这个人？这对我们……哦不，这对我，对我个人很重要。放松，别紧张。人在紧张的时候，会分泌肾上腺素，这种痛苦的荷尔蒙。会降低人的思维能力，大脑中的潜意识就不能以图像的形式传递出来。什么意思？我没听明白。就是人在紧张的时候，该想起来的事也想不起来了。这么说多简单。啊啊，对对。他来过，这个有疤的人去过兰姐的办公室。我记不得是哪天了，好像就是兰姐失踪的前一天。他们在吵架？没太听清楚，那男的嚷嚷着什么，但是他脸上的那道疤痕还真挺吓人的。老爷，钟探长来了，沏壶好茶来。是。钟老，你能来看我，我很高兴。你答应过我，收手的。哎，这庞青竹倒了，盘龙潭的兄弟们就有口气喘了。我这一收山，兄弟们就各立山头，说不准呐、啊，和顺爷的人有点过节。那只不过是他们用我这老头子的名声当枪使啊！你这话见外了吧？只要你出面，起码可以让他们停手。让他们停手？我已经算对不住他们了。甩手掌柜一个，就带了几个贴身的就走了，剩下的人也得讨口饭吃，是不是啊？不过你放心，不出几个月，顺爷就能把他们收拾得干干净净。顺爷一样，也是被漂白的黑帮，对不对？如今世道变了。以前我们枕着两把菜刀就能睡得很香，现在可不一样。黑帮从烟赌娼转到了地产、投资、跑马这些行业，经济领域，经济我老头子也不懂啊。不过我听说顺爷前一阵子花重金购买了不少的紧俏物资。我估摸着，怕是又要打仗了吧？顺爷的事儿，我知道一些。你说的那个杜兰，是一个特别的女人。我记得她跟石冲，应该是顺爷左膀右臂吧
，只不过他那个倒霉儿子不争气。你是说安德鲁？对，就是他，改了个不忠不息的名字，就是那个顺爷最宠爱的四姨太所生的。这个小子，只会到处惹是生非，简直就是个疯子。安庆社要是坏事，坏就一定坏在这小子手里。那你呢？谁来接你的手啊？我老了，早就应该退了。这不已经退到山上来了吗？嗯。你看，船票我都给你准备好了。下个月就走了，准备到香港安享晚年去。这不，还有一张是为你。我早就知道了。你怎么发现的？是戴林发现的。他是调查局的人，你知道吗？他懂得这些。他发现了你真实身份之后，马上就求我放你一马，还给了我一个无法拒绝的理由。这件事，等你见了戴林以后，让他告诉你。这是工董局最高层下的命令。你知道违反工董局条例的后果吗？曾探长，这事有些蹊跷啊。工董局的条条框框不是一天两天了，这次有些特别，来得又快又狠。那是警务部的扫黑计划到了节骨眼上，人怕你这老鼠屎坏了一锅汤，警务部当然急眼了。最后一个问题，做好忘记过去的准备了吗？是
后，你就叫钟鸣，在十六铺跑过码头，罢工潮之后孤身闯荡江湖。你的能力被龙四看中，这一年开香堂正式收你入门。你的任务就是收集龙四亲手操办上海滩烟赌娼生意的切实证据，协助警务部地除黑帮毒瘤。你在盘龙潭那段时间，就没有听说过安青社有一个叫杜兰的女人吗？你说，有一些信息可以帮助我们调查杜兰的死。你得先回答我一个问题：当年，杜兰掌握了顺爷走私的线索，为什么最后顺爷没事，安青社也保住了，就是损失了个二当家？具体细节不便说，总之。顺爷可能是起了疑心，就让二当家的石冲当了替罪羊，自己金蝉脱壳了。不过，安青社的实力的确是受到了很大打击。后来呢？杜兰没事，在安青社还受到了重用。出事之后，顺爷开始对他起了疑心。我想把他调回警务部，可杜兰不甘心呐、啊。你想啊，一个人受到别人的怀疑，想要重新得到别人的信任，你知道该怎么做吗？拿命去换。杜兰拼死救了顺爷，继续留在了安青社，一直为我们的扫黑行动提供情报。这也是我们让你停手的原因呢、啊。下面的意思，你那边所有的线索，今晚之前都要移交。钟老啊，你能够从龙四那里活着回来，算你侥幸，你知道吗？这些年来啊，殉职的探员不止杜兰一个人，在没有把握展开最后的收网前。对他们的死也不能公开调查，许多优秀的探员还不能恢复他们的身份呢。吴组长，你的意思是，只有彻底扳倒顺爷，才能给杜兰一个交代。假如杜兰真的是因为暴露了身份而被顺爷灭口，那么安青社随时可以找出一个垫背的来。就像五年前的石冲，顺爷呢，依然可以继续逍遥法外。好了，你问完了，现在该我了。可以，你调查的速度不错。知不知道杜兰在死之前见过什么人？石冲，哪个二当家？他出狱了？还有谁？没了。还有，我查到杜兰和石冲的关系。嗯，有进步。我会留意一下的。这个，哎，我已经够有耐心了，是不是？那么别的事情就交给警务部来办吧。啊，是。哎，记得你进黑帮之前，我曾经跟你说过，我的这条腿就是在十几年前抓黑帮被他们打断的。黑帮不出劲，我的这条废腿就永远作痛。我现在要做的，就是要铲除这些毒瘤，还法租界一个清净，让它成为一个朗朗乾坤的国中国。
是你。等的无聊，我开了你一瓶酒，你不会介意吧？你找我钟老，你家也太不想家了，还没找个女人。说到女人，我在杜兰的办公室找到了你扔的烟头好，好久没见面了，难道一见面就跟我急啊？杜兰的死跟我没有关系，我也不知道是谁杀了他，我也想知道。如果你查出来，一定要告诉我。至于为什么，我以后会告诉你。还有，抢赌场那天我是去了。不过不是为了我爹，也不是为了抢几个小钱。你只是用你爹的几个手下，不想让顺义的人知道，那是调查局在插手。你怎么知道？<笑>我逗你的。你是谁啊？你是钟朗，这点事查不出来，怎么做大侦探？少来这套，那是五年前的花样了。哎，你怎么这么没良心啊？五年前不是我帮你抓的庞青竹吗？还有给你好多名单呢。调查局还有什么神通啊？你消失了这么久，又冒出来了，就是为了抢顺爷的赌场？我真正的目的，是为了一八一号俱乐部金库里的法币伪钞样本。伪钞？顺爷他制造伪钞？他不制造。只是负责流通。上个月，我们在香港一家私人的印刷厂里，发现了面值十元的法币伪钞样板。那间公司有日本背景，我们怀疑这是日本人侵华战略中的一环，也就是所谓的货币战。我们还怀疑，现在已经有大量伪钞从香港运到了上海，而负责接货的公司里面。就有安青社的参与。顺爷为日本人做事，他们不也找过我爹吗？在上海找黑帮办事，可以掩盖很多事情。日本人拿这些假钞，做什么文章呢？这是日本人的经济谋略。你想，他们用假币购买物资，战争是需要花钱的。可他们不花一分钱就能搞到大量的战略物资，同时破坏政府新推行的货币制度，而且破坏了金融市场。我还听说，他们称这次行动为“木马计划”。算了，我不说了，说多你也不懂。哇，钟涛。你怎么找到的，钟朗？啊
，伪钞样本，你拿到了吗？当然。香港的印刷厂出了事，国民党调查局的人很快就插手了。这个女人，快要查到木马计划的核心了。我不能容忍这样的事情发生。嗨，我现在问你一件事情，你想好了再回答我。说，伪钞的事情。杜兰知不知情？钟朗，事情根本不是你想象的那样，这事情有点复杂，有些事要等我们全面行动之后才能告诉你。这话我不想听。你一直都不相信我。你爹说，当年你知道我是警务部的线人。你给了他一个不杀我的理由。事实上是两个。我喜欢你他是个法医，你还是回你爹那边去吧。他记挂你，那边也安全。可是我，钟朗，你现在做的事，没有比帮会安全多少。你还是跟你爹去香港。你是个女人，我不想离开上海。等等
是你的人吗？会让你盯上了。什么人？我送你离开。不对，他们如果知道我要和你见面，也一定不会放过你。他们不敢动我。顺爷不敢动你，可日本人未必。让他们盯着，等天亮，人多了，我自然可以混出去。这是在杜兰家中找到的法币纸钞，其中这几张钱很奇怪，他们的尾号编码都为2 5 2 C， 但前面的几位编码间距不一，油墨颜色和位置也有细微出入。这应该不是机器统一印刷的效果，倒更像是手工修改而成。还有，这些钞票的纸张质量也和真钞有所不同。据我所知，国民政府现在还没有成熟的印刷技术。都是进口美国的机器和专业的印钞纸，那就是说，可以确认，杜兰找到的这些法钞，就是伪钞的样本。没错，暗格是线人拿来储存重要情报的地方，所以说这些钱不是杜兰拿来急用的，而是他找到的证据。杜兰发现了假钞的事情，被灭了口。什么？假钞？你从哪儿来的消息？这不重要，我想请你批搜查令，查顺爷的码头仓库。钟郎，你死了这份心吧。警务部的命令，你又不是不知道。啊，再说了，在法国人的租界里，他们印的。是国民政府的假钞，又牵扯到日本人，这案子就是有，也不是咱们巡捕房能管的。哎呀，我说钟郎，是不是杜兰的案子停了，你闲着没事啊？我告诉你，今天早上在西郊刚刚发现了两具无名男尸，也不知道是什么血海深仇，凶手把尸体是大卸八块。哎呀，真是丧心病狂啊！你抓紧把这个案子给查清楚，尸体我已经派人给你送过去了，啊，抓紧办。死亡时间在昨晚十点左右，两具尸体上有多处皮外伤和电击留下的灼伤，很有可能死者在生前遭受过严刑拷问。我发现这两具尸体。被肢解的切口痕迹和杜兰尸骨上的切口痕迹很相似，
是一种密集的楔形锯齿痕迹。我现在正试着对比，看能不能找出凶手使用的切割刀具。这么重要的线索，为什么我们查杜兰尸体的时候没有发现呢？杜兰的尸骨切口受到了酸腐蚀，已经失去了一些鉴别特征。但现在这样一对比，这两起命案的凶手很有可能就是杀害杜兰的人。探长，探长，查到两名死者的身份了，是一家香烛店的老板和伙计。这就是那家香烛店。也就有可能发现我们的联络点，他们是，是我的人。比对结果出来了，凶手使用的作案工具，其实我们实验室就有，就是这个家伙，外科手术用的截肢骨锯，除了我们实验室，应该只有几家大医院才有。怎么会这样？这不像安青社杀手干的。我刚刚又仔细的检查了一遍，尸体手臂静脉上有针孔，凶手一直在给死者注射葡萄糖和氯化钾溶液，为的是防止他们在拷问过程中脱水休克，还注射过杨地黄类强心剂，这些都说明凶手具备一定的医学知识。那追杀你的还不止一拨人，还有高手在支持安青社的人。所以他们的行动才这么快。老孔啊，抓到石冲了！好啊，在哪里抓到的？他和蹲过班房的一个老友，躲在佘山脚下的一个破屋里。哦，昨天晚上他们还和一伙小偷干了一仗。嗯，做伪钞，除了印刷设备，最难的就是纸张。他们用的这种纸，我查过了，是日本金港堂公司出品的。这种纸一般会用在精装的书籍上，印成钞票后，韧度和光泽度都和真钞很接近，但是唯一的破绽是，用久了会有起毛掉色的现象。钟老，看来我们的鉴定科还不如你的一位一位博士，康华生。谢谢你，康博士。这些资料我明天早上就会交上去，剩下的事情就简单了。不过我现在得马上走。谢谢你救了我，钟探长。哎，等等，那些伪钞，是你提供给杜兰的，还是他给你的？我赶时间，等够了今晚会有机会跟你说的。还有，这件事先不要声张，不然杜兰和小吕宋他们可能就白死了。
钟郎，这个女人是杜兰照片上的那个人。是。你们。盛楠，等这阵子过了，我会把以前的一些事情告诉你。钟头，审过石冲了，这个小子，连杜兰死了的事情啊。他一点都不知道，给他看了尸体照片啊，他才相信。你说啊，一个大男人还居然流下了眼泪，哎，没想到啊，还真是个情种啊。也许他真的和杜兰的死没关系。他出狱之后呢，找过顺爷一次，讨了点酒肉钱，可是让安德鲁派人给打出来了，他也只好去找杜兰。可是据他说呢。说杜兰好像是变了一个人，对他不远不近的，还跟他说最好离安庆社远一点，离开上海。钟老，你看看。哦，没值班的有小杨大夫、刘大夫和宋大夫。哎，宋大夫，有人找你。分头找。啊，哎呀，不好意思啊，小姐，这是医院。嗯，你看到宋医生了吗？宋杰啊，嗯，他在外科，我带你去啊。好啊，哎，走。宋医生就在里面。嗯。啊啊怎么会找到我呢？还有杜兰，谁？我不杀女人，放开她吧，她也是女人。对，你说的没错。在医生的家中发现了作案用的骨锯、酸液池，还有拷问用的各种刑具，都和死者的伤口一一对上了。但是并没有发现和杜兰尸骨上的子弹伤痕口径吻合的枪。这个人不像是用枪的杀手，杀杜兰的应该是另有其人。根据后来我们了解到的，还看了他的医疗记录。这个人思维条理。很清楚，平日里也没有出现过情绪失控的反常行为。小雅，用你的话来说，嗯，根据地下室的分析情况，凶手很可能有虐待狂的征象，但又不是一个精神错乱的嗜杀者。很有可能是有人雇佣的杀手，利用他的虐待心理，用他来拷问人，或者处理尸体。对。地下室的那个池子可以解释，杜兰的尸体是经过他处理的，但他只负责处理尸体
、拷问。现在有一点我们必须要弄清楚：他宁愿自杀也不愿被抓，这到底是为了什么？拷问香烛店的伙计，就是为了找出龙黛林的下落，然后把知道假钞案的调查员和巡捕一一灭口。会不会是顺爷雇的？对，现在所有的线索似乎都跟顺爷有关。杜兰到底是不是顺爷派人动的手，我们还不知道。但杜兰的尸体一定是经过宋医生的处理，而这个宋医生。又拷问过调查局的人，紧接着，顺爷的人就出现去追杀龙黛林。钟老，不管怎么说，我们现在有条件抓顺爷了。对，不管他是什么角色，抓到他就可以清楚。木马计划泄露了，几条运输线都遭到了破坏。南京方面已经决定派人调查，这次的问题全出在安庆社的环节上。那就按规矩去办。好，哎呀，啊，舒服，啊，舒服啊！哎呀，秋月啊，今天你这手劲儿可特别的大啊！有劲儿，舒服。哎呀，哎呦，哎呀，哎呀老师，你是几点？虽然现场处理的很干净，但是从顺爷的死因上看，杀手使的是东瀛忍术，我怀疑是日本人直接下的手。日本人？你确定？我找过龙黛林，证实了，顺爷一直被日本人囤积运输伪钞，现在他那里出现了漏洞，干掉顺爷应该是日本人的手段。那他那个儿子呢？安德鲁目前不知去向。安庆社这下可倒了。工董局刚刚接到南京国民政府方面的消息，特派员啊，今天就到，要和我们巡捕方一起调查伪钞案。据说他们也扫了几个囤假钞的窝点，都是顺爷的地盘。嗯，怎么了，钟郎？这不正是你要的结果吗？我知道。可是杜兰的死，又少了条线索。钟老，我和我爹现在就要启程去香港了。什么？不是一个月后吗？怎么这么着急啊？我爹不能再留在上海了。我是因为调查局的安排，临时得到的命令。伪钞案的事了结了，我还欠你一个情，那就是杜兰的死。还有，我也想再见你一面。我说戴林啊，哎呀，别看了，那小子不会来了。走走走。哎，老爷，有车来了。
Sadie.我送你去医院。朱老，大林，别说话。坚持住。其实，我早就不应该告诉你，魏朝汉的线索是，是杜兰给我的。别说话了，现在说什么都不重要了。不，这还重要。杜兰的死有疑点，他为什么要让我去拨贾朝汉？贾朝汉。足以把蛇一绊倒，因为他没有办法查下去，只有借助你们调查局的力量。戴林，别说了，你要坚持住，我们会撑过去的。不行，来不及了，停车，我还想好好跟你说说话。大林，大林，大林，大林，大林，一切都是宿命，生在帮会，死也在帮会。钟老，你还记得我们第一次见面的时候吗？在那个舞会上，我第一眼看见你，我就对自己说：只要他请我跳舞，我就陪他一直跳，跳完。最后一支曲子。好想回到小时候，那时候我得常说。你是楼斯的女儿，你想得到什么，就一定会得到。可是，我最想得到的，终究没得到。周老，我骗过你，伤害过你很多次。是我爱你这件事，到死也没有骗过你。
，龙大小姐死了，你是不是伤心过头了？”杜兰的秘书说：“十三号那天收到过一束白玫瑰，还有一封没有署名的贺卡。其实那不是贺卡，那是一张黑桃杰克的牌。”从那时候开始，我就怀疑你了。杜兰死的前一天，他见过石冲、龙黛林，最后他还见过一个人，那就是你，吴督察。你可以去查。那天我根本就没有去过沪江饭店。当然没有。知道为什么我把和你见面的地点挑在江边吗？因为那里是你和线人秘密见面的地方。我想杜兰就是在那里被你杀害的。哼，又是你想？你还想什么了？其实杜兰早就发现了顺义为日本人流通伪钞的事情。他向你汇报，却迟迟不见警务部有所行动。作为线人，他只能单独和你联系。他并不知道警务部内部出了什么问题。伪钞案是一桩大案，又是逮捕顺爷最好的契机。窦兰他绝对不会放过。你也没有理由不采取行动，所以你只能用各种理由堵住他的嘴。然后暗中销毁他提供的证据。杜兰不笨，他开始对你产生了怀疑。事情明明就已经查得很清楚了，为什么你就喜欢？现在时机不成熟，你要听我的，不许轻举妄动。你回来，站住！你还是疏忽了。杜兰是一个受过训练的出色探员，他知道在生命的最后一刻，留下对凶手而言致命的线索如果没有猜到那里是案发的第一现场，那么永远不会有人发现那个不起眼的标志。那个标志对普通人而言没有任何意义。你可以说它是画了个鱼钩，或者是汉字没有写完的一个笔画。可是对我而言，它让我再次联想到了你，黑桃杰克。你让宋医生处理杜兰的尸体，以为可以做的天衣无缝。但是杜兰临死之前的话，却让你一直不安。他已经做了最后的准备，他暗示你，他已经把伪钞案的线索给了一个他觉得信任的人，但是你却用线人的借口。拦住杜兰的案子，就是为了查出那个人到底是谁。你查案的速度不错，知不知道杜兰死之前见过什么人呢？石冲。还有呢？那个人就是龙黛林，龙四的女儿。要灭他的口，最好的就是借顺爷的手，做出黑帮复仇的样子。你说的全是你的猜测，你根本就拿不出证据来证实是我杀了杜兰。杜兰之所以会死，就是因为在他的世界里，只有黑与白
他不愿意跟你同流合污。五年前，誓言能逃避制裁，其实就有你的安排。上海滩的黑帮，表面上在三零年的打黑行动中被打压，实际上，却暗中形成了新的黑帮帝国，而且专为日本人服务。顺义、庞青竹，他们都有份。而他们不可能独成气候，少不了法租界高层的扶持。比如说，你这个专管黑帮的调查二科，这些都是国民政府调查员在临死前提醒我的。看来你这几年当巡捕，竟学了些三脚猫的本事。你说的这些，在法庭上没有一条能定死我。你讲的故事，有谁会信？还有这些钱，嗯？这两个人，一个是警务局最忠诚的线人，另外一个是我的朋友。今天晚上。有人要为他们的死付出代价。别忘了，这些诈供的本事，都是我教你们的。在没有证据、没有证人的情况之下，如何让嫌疑人自己招供出来？只是我不会上当。这些都是你教过我们的无毒茶。可惜你这几年只会掂量金条，连枪的重量你都掂不出来了。这枪我是在杜兰家里找到的。枪号给抹掉了，这是帮会的规矩。看来你想好了，用这黑枪来为这两个女人报仇。你可以让杜兰一夜之间化为白骨，我也可以让你彻底消失，不留痕迹。行啊，开枪吧。说到做到啊！宋杰的化石池你已经找到了吧？里面还有没完全融化的杜兰呢，你是不是也想把我泡进去啊？哼，你不敢，你知道吗，钟朗？五年前你是个失败的线人，一张废牌。五年后，你还是一个废物的巡捕。我千担头，我说呢，怎么到处找不到凶器？哼，现在我有证据了。我真是佩服杜兰。之前我一直想不通，他为什么把这次横着写。原来他临死之前，给了我两个信息。这个横写的 J。不仅指的是你这张牌，他还暗示了你杀死他的凶器
，就是这根拐杖。谁给你的？原来金蛇会是你的后台。哼，你知道的比我想象的要多。你的老板是谁？朱老，这几位都是酒部的侦探，把这儿就交给他们吧。说，朱老，别发挥，我是拿了尚方宝剑来了。这回他跑不了了，吴队长，冒犯了，冒犯了。这是工董局的逮捕令，现在就将你缉拿归案。嗯，走，快走，走。哎，他们在，别开枪